全人间客，是一种生与爱难求。掸去尘埃又会如何？此心可无不可休。造化酿成风月一滴泪，处理的悲心梦蝶梦秋水。环节中不会再留。影渊帝君，之前的事是我有眼不识泰山，我哪知道这颜旦小仙子竟然是您宫中的仙室。无妨。没想到颜旦小仙子仙灵上清，写的竟是创世之战。四位帝君终有无双，天庭上下理应多多学习。帝君一番苦心，小仙着实钦佩。是他写的创世之战。是啊。颜旦仙子不仅美貌出众，而且才华横溢，比例深厚。可有戏本壮士之战距离现在已经万年之久了，这史料都没有当年的地形图，还有战况的记载。结果你看啊，这张地形图上都写的明明白白的，而且这还有批注呢。九旗族备战之后可以转换视角讲述，这正合我意啊。哎，这究竟是何人做的批注啊？万年前的大战地形，还有出兵策略。都记录得非常清楚。若非是参加过战争之人，绝对不会了解这么清楚。这究竟是谁在帮咱们啊？我知道是谁。谁啊？田螺姑娘。是真的，我在戏本上看到的。这是凡间的一个传说，说是有一个非常善良的凡人，但是生活得很辛苦，于是这个田螺姑娘便在晚上的时候替他洗衣做饭。这不巧了吗？你看看我，也是一个善良可怜的小仙士啊！啊，好，你说什么就是什么啊！我太聪明了，我能清楚知悉九七族的行军路线，此人或许知道当年灭族之事的真相。本君批注之事，不便让旁人知晓，以免徒增聒噪。应渊帝君平时日理万机，竟然还有时间给颜旦批戏本子。看来这个颜旦可不一般呢。哇，如此华贵的宫殿，怎么说也该是位居上仙吧？你深夜造访，不会为好奇而来，意欲何为？不妨直言。你好心为戏文批注，却不想让我看到你的面目，难不成你有什么秘密？喂。
别那么小气嘛，我只想知道，你到底是谁。九旗遗孤，你能识得九旗之力？那昔日创战之时，九旗抗战之际，你必定到过阵前。你为何人？能否告诉我，他们是因何而亡的？我知道的和你别无二致。创世之战时，我驻守在仙界，与九旗一族不在同一个战场。战争之初，九旗的确骁勇。屡克敌军，但修罗族强悍，各族伤亡惨重，增援有限。或许，他们的确已经尽力了。我不信。你信也好，不信也罢。你既然有幸能存活下来，最好忘记这段记忆，好好的活下去。可是我。应渊帝君看着满是废墟与尸骸的海边，发现一只乌龟从尸骸中爬出。应渊帝君微微一笑，使出仙法，将乌龟翻转了过来。严旦，禁之一劫，你愈发放肆。本君让你进来了吗？何事如此慌张？说实话，我也不知道为什么慌张。只是外面的仙事都如临大敌，慌乱如麻。是陆景让我跑进来告诉你，说是什么火德元帅来了。他是什么人啊？火德怎么来了？帮我。啊？应渊小儿，给我出来！昔日亲口承诺，只要是本帅打赢了，便将自助的兵书双手奉上。上次平乱，本帅发挥失常，略输一筹。今日重新比过，大丈夫言而有信。谁要是躲在屋子里装聋作哑，谁就是胆小怕事的懦夫。老元帅，今天已经比了十次了，每次比武，演虚天工都被打成废墟。再来一次，仙界可真拨不出经费了。何况……帝君今日政务繁忙，少跟我摆帝君的架子！想当初本帅和帝尊驰骋四海的时候，他还连剑都舞不动呢。应元君，应元君，应！帝君，帝君，你醒醒啊！你怎么这样了呢？为了几个奸细，几天几夜不眠。而如今又为了兵防之事，冒犯于天机阁和练兵场之间啊！您年纪轻轻的，怎么就病倒了呢？虽然兵在年深，可却尚在何公先师，所有人的心啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊！醒醒，醒醒！火德元帅。元帅，许久不见，风采依旧啊。只是本君暴病在身，无法起身相迎。应元君向来身体健壮，怎么那么巧突然病了？回火德元帅，天音说是操劳过度，又邪风入体，若不好好休养的话，恐怕恐怕要伤到元神了。何时能好？十天半个月。那是不可能的。天一说了，操劳、体虚、异类、伤及根本，这一切十天半个月是不可能好的，最起码要一年半载。应元君何时身边多了一个这么聪明忠心的小仙士？口舌还如此伶俐呀
，这是新来的小仙，行事比较鲁莽，望元帅不要见怪。既然应元君身体抱恙，看来比武之事，暂且只能放一放。谢元帅，待本君好了之后，必登门赴约。哼帝君染病，本帅身为长辈，怎能安心离去呀、啊？既然这延续天宫没个会伺候的，那么本帅便留下来照顾一二。元帅，这等小事，怎能让您操劳？您是仙界当中仙灵最长的上仙，不敢劳烦。应元君无需见外。自古以来，便有中仆挽肉救主，尝遍遍及的佳话。既然这小仙是如此忠心，想必不会推辞吧？哎，哎，嗯，哈哈身体如此虚弱，饮食之事怎能自己劳神？你喂，嗯，哦这是本帅的秘方，虽然苦了点、咸了点、臭了点，但专治风邪。哎，应元君如果不愿意喝，想必是这小仙士伺候的不周。来人呐！不必了，喝身弱体虚之人不能荤腥，如此美味的灵鸡腿，只能是本帅代为享用了。哇哦，嗯，嗯，哦，哇，嗯，嗯，嗯，啊，对，不能荤腥。嗯，嗯，这可是小仙士亲手烧的暖炉。应元君如果不接，恐怕嫌这小仙士伺候的不周啊！来人，接，接。哼，真是主仆情深呐、啊。这身弱体虚之人最怕受凉，我再叫青云烧个十个大火盆过来。帝君，你还好吧？你觉得呢？帝君，帝君，要不然您就把兵书给他吧。这老头现在天天想让我割肉给您治病呢。不可能。嗯。饿了。
歉，抱歉啊。你倒真是个中仆，演技不错、啊。伺候不周，致使帝君染病，罪其一；言行失礼，唐突本帅，罪其二；明知帝君身染重病，暗为游行之物，罪其三；依照天条，哼，应元君，天条你最熟悉，该怎么发呀？如初演虚天宫，回玄心崖喂鱼。喂鱼？嗯，如若汇报天法处，最起码天星台八十雷霆鞭，费半数修为。哇，你这个老头心肠怎么这么歹毒啊？就冲你这句话，再加二十鞭。哦，够了此处本君苦心编撰千年，还有最后一张尚未完成，因爱惜物件，所以才不愿借出世人。元帅与我比武数十次，想必是求学若渴。此书万望爱惜。本帅问你借书，那是看得起你。帝尊见了本帅，亦是尊老敬老。本帅凭什么接受你的指点？哈，六界第一的应元君不过如此。今天我火德元帅赢了，还火德元帅，我看就是一只花公鸡。帝君，他对你的兵法兵书根本就没有兴趣。他之所以这么费尽心思的想得到这本书，就是想向众仙证明他比你强。他这么肆意践踏你的心血，你能咽得下这口气吗？若非彼事，私自对神仙动物视作有一暗害，触犯天条。火德是天庭里资历最老的神仙，连帝尊亦对他无可奈何。帝君向来守规严苛，这气啊，咬碎了牙也只能咽下。帝君，这是要去哪儿啊？你这深更半夜的不去排戏，在这里晃什么呢？哦，那你帝君深更半夜的，这是要去哪儿啊？好吧，用我小人之心夺一下你君子之腹，我掐指这么一算，你是要去火德元帅宫里挟私报复吧？哼，没说话。看来我是猜对了，哎，堂堂的君子啊，这骨子里跟我一样是个小人，却不敢承认。当君子有好名声、好前途、好人缘，可唯一不好的就是受了气还得挤出笑脸。而当小人，百害没有一利，那就是过得好。帝君意下如何？自作聪明。还不跟上？刺激！应元帝君，火德元帅已经睡下了，那就让他醒醒。应元帝君，此事不妥吧？这有何不妥？我们演虚天宫心智的灵机腿。正好想请老元帅尝尝鲜呢。应元帝君，应元帝君，元帅他只是发糊涂了，得罪了您。您大人有大量，别往心里去啊。他只是个老小孩罢了。应元帝君，帝君，应元帝君，应元帝君。三天两头的来比武，输了就把我的后院砸得稀巴烂
，本君念你仙灵掌，给你个台阶下。你的反客为主，教训起我来了。严旦给本君递吃的，你就要打他八十雷霆鞭，哼，当本君元气了。就是就是，帝君帝君，您给他施的什么咒啊？进食咒。日后，他要见了他自己喜欢吃的灵鸡腿、八宝琵琶，就会反胃作呕。不过也好，少吃荤食，延年益寿。没想到你做小人比做君子还有天赋啊！没给他下禁酒咒，已经对他是莫大的客气了。还不赶快去找！收到。是方归君和我一起破的玲珑棋局吗？原来这兵书是以棋局为喻，暗合兵法。不对，这兵书毁了，那我这些天吃的苦不就白吃了吗？找到了，那就走吧。等一下。这本书也算是借过了，走吧。千载的光阴，六界之外，本君唯有的这一点点小小的喜好，都不能保全吗？我不敢拍胸脯说我一定可以，但我可以勉力一试。你竟然能记得，当小仙的本分嘛。若冰书能卖的话，要五五分成。将与你下过所有的棋局都已经记下，那这一局是？这就是未完结的最后一章，无论和解都为和解，乃四界循环。若以兵法论视为拉锯战，这些年踏遍六界，寻访仙界凡间无数棋手，终不得其解。你若了我遗憾，本君圆你一个心愿。真的？让我离开延续天宫也是可以的。凡本君力所能及的，不违天条，不伤他人皆可。不过，你可别高兴得太早。嗯、这看似白子是占优势，可若贸然消劫的话，便会自损十六子。如若白子不自损，那么黑子也无法攻出。何棋，重来。一子半指茶，白棋胜了，我赢了
。本君说到做到。既然答应过你的事情，就让你回玄心崖。回玄心崖？刚才不是你自己说的吗？只要你力所能及的事情，你都能做到。还以为你的决心有多坚决呢，帝君的允诺也很值钱的。你可以多考虑几日。本君门下无徒，法器众多。我已经考虑好了，之前我陪你看过一次星星，你也陪我看一次星星吧。说好了，放心，此事天知地知，你知我知，绝不外传。哇！哇！哇！<笑>有了帝君的允诺，想要什么都唾手可得，你却用来换这个。你若勤勉修行，日后便可参加晋升鹤典，也就不用这样偷偷摸摸的。我找对了靠山，一样可以看到美景啊，而且还是独一份的，这多划算！那你可要报警啊！你要干嘛？你别乱来啊！现在可就由不得。你这小人，加速都不跟我说一声。手。谁想抱你啊？这样的赐福，我经历过千百次，直到今日，才知美景，更胜英豪。一点点先礼，就可以让人如此快乐给谁的？秘密。秘密。平时没有见过四福的微末小心。你干嘛？你还给我！你你干嘛？还给我！本君可提醒你，修仙之人不可有情。你这人心眼怎么这么龌龊？这是给芷溪的。你们神仙可真是太奇怪了。天庭既然不让有情，那像那些去凡间避难的仙官，那帝尊肯定管不了他们了。等以后我下了凡，情节本就是避难的一部分。知晓情爱之苦，放下执念，才能无欲无求，只求苍生。本君劝你，最好不要自讨苦吃。你动过情吗？自然没有。那你怎么知道是甜的还是苦的？深夜擅闯天机阁，是何工何殿所派，所为何事？
近了。他们不会是魔族派来入侵的吧？不必担心，我自有安排。没吓着你吧？我没事儿。参见帝君。帝君料事如神，前日公事，被捕获的魔族奸细投诚招供，交出魔界兵防图的假消息。投诚是假，为我们除祸是真。人心难测，他们自然是心急。若要一一排查思璇，所用无双镜画出的通道，彻查在仙界，潜伏的内应，几日是查不出来的。他们既然选择自己动手，那定会清楚利落，永绝后患。各宫可还安稳？一切按帝君调度，叛军一与各宫奸细接触，便会被绞杀，各宫暂无动荡。这三人应该是来偷取魔界的兵防图。既然已经收网，那你们随本君去玉清宫上禀。是。还清还在魔界巡查，无界封赏魔界之由，让邪神玄香上仙界一趟，吾倒要看看他是否真的没有反叛之意。此次魔界。已派三百叛军窃取兵防图，杀人灭口。贼子已尽数羁押，思璇以无双镜破解的结界已封。只是，只是，天魔结界，乃是上世元尊冉清的元神所化，时间久远。若是魔界存心破之，迟早会找到新的破口，对吧？没错。修补元尊的结界，绝非易事。即便是倾尽仙力，力竭而亡，吾也未有实权的把握。此事，你让吾再想一想结界之事解决之前，你将天兵天将调整至临战状态，一定要防患于未然，防止魔族的进攻。应元君，这仙界的上仙之，这是何人？严旦。严旦。无知先生。玉清宫是让你打瞌睡的地方吗？见了帝尊还不行礼。拜见帝尊，小仙是演虚天宫的仙士，名叫严旦。严旦，是你赐名的那株四叶汉丹。嗯嗯。啊，是的，帝尊。他如今在演虚天宫服侍，上次因抓捕魔族奸细有功。今日降服魔族奸细时，他意在侧，因而天兵将他带来了玉清宫，以备帝尊问话。严旦，杵在这里做什么？还不回宫？哦，好的，好的。嗯，严旦祝帝尊一生平安，天寿未央。严旦告退。站住！你有功啊！为什么要急着走？吾要赏你。不过，此时到了仙界宵禁时分了吧？应元君出入天机阁是要处理兵事，你呢，一个低阶仙士，为什么要去天机阁？小仙，小仙。应元君，吾记得你的仙事甚少，只有青云和陆景吧。此女化为人身之时，你救过她一命，现在又在你的眼虚天宫伺候，倒是有些机缘。如此去世，怎么不跟吾说一说？帝尊，仙事调配，本来就是微末小事。仙神不得有情，这是上世元尊陨灭之时定下的天条。此女若是对你动情。便是在挑战天罡。帝尊。
尊，请您为小仙做主。为了姻缘帝君的清誉，请您将小仙逐出延续天宫，也算救小仙一命。小仙，原本是玄信雅，一颗无忧无虑的小仙使，奈何突然有一日，碰见了应元帝君。他欺负我仙鬼，小仙一时激愤，便上前斥责，责怪应元帝君不该欺辱天庭神兽。奈何应元帝君，堂堂的一个帝君啊，如此心胸狭隘，为了掩盖自己的罪行。便把小仙调入了衍虚天宫，开始实施疯狂的报复。帝尊面前，你休得胡言！一宫之大，天尊不瓦，打扫拖地、洗衣做饭，全部由我一个弱女子来做。小仙虽然仙灵尚浅。可是小仙的内心受到了极大的伤害呀、啊，帝尊。够了啊！你这小仙，牙尖嘴利，颠倒黑白，分明是你损坏了本君的混元玉胆，尚未修好，如今就想离宫。帝尊，慧眼如炬，他怎会轻信？小仙没有胡说，帝尊，帝尊。请您一定要为小仙做主啊，帝尊！那你深夜去天机阁，所为何事？是这样的，呃，小仙最近写出了一出戏，名叫《创世英雄传》。这出戏是小仙为瑶池盛宴特意写的。可是白天的时候，延续天宫的差事实在是繁忙，小仙只能晚上到皮相殿偷偷练习。可奈何，晚上的时候月黑风高，小仙一时迷了路。便碰到了应元帝君，与贼人交战。小仙虽然仙灵尚浅，可是小仙有一颗为六界抛头颅、洒热血的赤诚之心，便勇往上前。仅是如此吗？是真的，帝尊。若帝尊愿意的话，小仙可以现在为您表演我已经写好的段落。话说万年前，天地初开。日月混沌，人与妖。哎，好了好了，小小年纪这般聒噪，别说应元君了，吾都想罚你。先是严旦，违反宵禁，殿前失仪，罚用灵鼠笔抄天条百遍，限明日午时上城凌霄殿。是，有错当罚。有功当赏，小仙一定会抄写天条天规的。那这仙气灵书笔是不是可以赠与小仙啊？应元君，勿忘了思璇的前车之鉴和天条的情节。实属无奈，为了证明你我二人纯洁的关系，只好出此下策了。嗯，刚刚帝尊说的思璇，不是妙法阁的前掌事吗？你跟他什么关系啊？他现在人在哪儿呢？说来听听嘛。值不值得，帝君日后便知。情有心伤，帝君难道无心吗？帝君，想什么呢？说来听听，分享一下。公，灵书笔，一听到这个名字就知道是个很厉害的法宝，没有想到只是抄抄天条就能得到如此厉害的法宝，真是赚着了。
这，这笔怎么回事？心眼砸了吧？这个灵书笔重达千斤，无法靠先立玉物抄写，只能用苦力了。不到十页，你这胳膊就报废了。好歹也是堂堂六界的帝尊，怎么心思如此歹毒？燕丹。不可编排帝尊。玉清宫里言行无状，帝尊没送你去天行台，这已经是宽人。哎，我看你现在是过河拆桥，狼心狗肺，难道你没有看出来吗？帝尊已经看出来了，我们两个暗通款曲。要不是我演技好，我们两个现在已经在天行台等着受罚了。你这个人从玉清宫回来以后就神神秘秘、心事重重的，难道不会被帝尊说中了吧？你犯了情戒！啊！活够了！哦，难道是你跟思璇？是我杀了他。你为什么？他犯了情戒，天行台上是我除去了他。